okay good morning all of you today i would like to explain the derivation of relation between impact parameter and scattering angle the last class namo impact parameter gurinchi scattering cross section gurinchi nenu explain chestanu andulo ikkada manaki scattering angle enti term kotha vachindi manaki enti scattering angle ante most impact parameter ante enti దీని కోసం ముందు మనం ఒక అరేంజ్మెంట్ తీసుకున్నాం అసలు ఈ ఎక్స్మెంట్ ఎందుకు డిరేషన్ ఎందుకు చేస్తారు అంటే రోదోఫోర్డ్ అనే సైంటిస్ట్ ఆటమిక్ స్ట్రక్చర్ గురించి తెలుసుకోవడం కోసం అతను రోదోఫోర్డ్స్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ కాటన్ ఎక్స్మెంట్ చెప్పి ఒక ఎక్స్మెంట్ ఉంది మనకి ఆ ఎక్స్మెంట్ చేస్తారు రోదోఫోర్డ్ చేసిన ఎక్స్మెంట్ పేరు ఆల్ఫా పార్టికల్స్ కాటన్ ఎక్స్మెంట్ అనమాట అంటే ఒక థిన్ గోల్డ్ ఫోయిల్లోకి ఆల్ఫా పార్టికల్ బీమ్ని పంపించాడు అనమాట పంపిస్తే ఏమైందంటే ఈ ఆల్ఫా పార్టికల్ బీము ఆ గోల్డ్ ఫోల్ నుంచి ట్రావెల్ చేసి బెడ్ వచ్చు బెడ్ వచ్చే టైంకి అవి ఏమైందంటే స్కాటర్ అయ్యాయి అనమాట వేరే డైరెక్షన్స్ అనమాట ఎందుకు స్కాటర్ అయ్యాయి వాటికి స్కాటర్ యాంగిల్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి అని వాటిని స్టడీ చేసి అతను అటామిక్ స్ట్రచ్ అని చెప్పడం అనమాట ఈ డైరెక్ష ఈ ఎక్స్ప్లెయిన్ చెప్పడం ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయడంలో ఈ ఒక థిరిటికల్ పార్ట్ మనకు ఉంది ఆ థిరిటికల్ పార్ట్లో మనం చేస్తున్నాం అంటే ఈ ఇంపాక్ట్ పారామీటర్ అనే వాల్యూకి స్కాటరింగ్ యాంగిల్ మధ్య డిరేషన్ ఫస్ట్ మనం చేస్తే తర్వాత రోదఫోర్డ్ స్కాటరింగ్ క్రాస్ సెక్షన్ అంటే ఏంటి దాన్ని డిరేషన్ చేయాలి మీరు దాని తర్వాత రోదఫోర్డ్ స్కాటరింగ్ ఫార్ములా అంటే ఏంటి అది కూడా మనం డిరేషన్ చేయాలన్నమాట సో ఇప్పుడు ఈ డిరేషన్లో ఫస్ట్ మనం చేస్తాం అంటే ఒక ఒక న్యూక్లియస్ తీసుకున్నాం మనం ఒక న్యూక్లియస్ తీసుకున్నాం అలాగే ఒక ఆల్ఫా పార్ట్ తీసుకుంటాం మనం నిజానికి మనకి ఏంటి ఒక న్యూక్లియస్ ఒక ఆల్ఫా పార్ట్ అనేది మనకి ప్రాక్టికల్గా అది ఇంపాసిబుల్ థిరిటికల్గా అయితే మనం చెప్పుకోవచ్చు తప్ప విధిగా మనకి ఆల్ఫా పార్ట్ బీమ్ తీసుకుంటాం మనం అలాగే ఒక ఒక మెటల్ ఫాయిల్ తీసుకుంటాం గోల్డ్ ఫాయిల్ తో గోల్డ్ ఫాయిల్ ఆర్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ మెటల్ ఫాయిల్ ఆ మెటల్ ఫాయిల్ లో ఆటమ్స్ ఉంటాయి ఆటమ్ లో న్యూక్లియర్ ఉంటాయి ఆ ఆటమ్స్ లో ఉండే న్యూక్లియర్ లో ఆటమ్స్ లోంచి ఆల్ఫాట్ బీమ్ ట్రావెల్ చేసినప్పుడు ఆ ఆటమ్ లో ఉండే న్యూక్లియర్ వల్ల న్యూక్లియర్ ఉండేటువంటి పవర్ చార్జ్ వల్ల ఆల్ఫాట్ చార్జ్ కూడా పవర్ చార్జ్ కదా కాబట్టి వాటి మధ్య రిపల్సివ్ ఫోర్స్ వల్ల ఏమవుతుంటే ఈ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ ఆ మెటల్ ఫాయిల్ నుంచి ట్రావెల్ చేసినప్పుడు బయటకు వచ్చేసరికి అవి స్కాటర్ అవుతాయి దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం మనం ఒక సింగిల్ న్యూక్లియస్ ఒక సింగిల్ ఆల్ఫా పార్టీ తీస్తే మనం ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం అనమాట ఇక్కడ దీంట్లో ఫస్ట్ ఒక ఒక ఆల్ఫా పార్టీ తీసుకుంటాం మనం ఈ ఆల్ఫా పార్టీ ఇక్కడ దూరం దగ్గరికి వస్తుంది అనమాట దూరం నుంచి ఎక్కడికి వస్తుంది ఇలా వస్తుంది అనమాట ఇలా వస్తున్నప్పుడు ఇది న్యూక్లియస్ ఇది న్యూక్లియస్కి పవర్ చార్జ్ ఉంటుంది న్యూక్లియస్కి అంటే మరి ముందు ఎలా తెలిసింది అంటే ఇదంతా ఎగ్జంప్షన్ అనమాట తర్వాత ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు కరెక్ట్గా ఫైనలైజ్ అయింది అనమాట అది సో ఇది న్యూక్లియస్ ఇది ఆ న్యూక్లియస్ కొంచెం చార్జ్ ఉంటుంది పవర్ చార్జ్ ఇక్కడ ఏమో ఆల్ఫా పార్టీ ఇక్కడ దూరంగా ఉంటుంది ఆల్ఫా పార్టీ అంటే ఏంటి దానికి టూ యూనిట్స్ పవర్ చార్జ్ ఉంటుంది ఫోర్ యూనిట్స్ మాస్ ఉంటుంది ఆల్ఫా పార్టికల్కి అంటే ఆల్ఫా పార్టీలో మనం హీలియం న్యూక్లియస్ కూడా అనుకోవచ్చు అనమాట అంటే హీలియం న్యూక్లియర్ అయినా మనం ఆల్ఫా పార్టికల్స్గా ట్రీట్ చేసుకోవచ్చు మనం హీలియం న్యూక్లియర్ అనమాట ఓకే ఒక ఆల్ఫా పార్టీలు తీసుకున్నప్పుడు అది ఏమైందంటే అది న్యూక్లియస్ వైపు అంటే అప్రోచ్ అవుతుంది అనుకుంటే మనం అది దాని యొక్క పాత్ ఏ విధంగా తీసుకోవాలి ఫస్ట్ మనం చూడండి అంటే ఆల్ఫా పార్టికల్ అప్రోచెస్ న్యూక్లియర్స్ టువర్డ్స్ అలాంగ్ ఏవో అనుకోండి ఫస్ట్ ఏవో అంటే ఏవో డైరెక్షన్ ట్రావెల్ చేస్తాం అనమాట అలా ఏవో డైరెక్షన్లో ఇలా వస్తున్నప్పుడు ఈ ఇది ఇనిషియల్ డైరెక్షన్ అవుతుంది అనమాట ఈ ఇనిషియల్ డైరెక్షన్కి ఈ న్యూక్లియస్కి మనం చేసేటువంటి ఈ డిస్టెన్స్ తీసుకుంటే ఆ డిస్టెన్స్లో మనం ఉంటుంటే ఇంపాక్ట్ పారామీటర్ ఉంటారు అనమాట సో పీ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ పారామీటర్ దట్ ఈస్ ద పర్పెండికల్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఇనిషియల్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్ అండ్ న్యూక్లియస్ అది ఇంపాక్ట్ పారామీటర్ పీ అవుతుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ న్యూక్లియస్ ఈ ఆల్ఫా పార్టికల్ ఏమవుతుంది న్యూక్లియస్ వైపు అప్రోచ్ అవుతున్నప్పుడు ఆల్ఫా పార్టికల్ న్యూక్లియస్ వైపు అప్రోచ్ అవుతున్నప్పుడు వాటి మధ్య ఉండేటువంటి రిపల్సివ్ ఫోర్స్ వల్ల అది డైరెక్ట్ గా ఏ నుంచి ఓకి ఏ ఓ పాత్ లో రాలేక అది ఏమైందంటే ఏసీబీ అనేటువంటి ఒక కార్డు పాత్ లోకి డైవర్ట్ అవుతుంది అనమాట అంటే అది ఎందుకు అలా డైవర్ట్ కార్డు పాత్ లోకి ఎందుకు వచ్చింది అంటే దగ్గరికి వచ్చే కొద్దీ రిపల్సివ్ ఫోర్స్ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది అనమాట పెరిగిపోతే పెరిగిపోతూ చూసి సీకి వస్తే కావచ్చు రిపల్సివ్ ఫోర్స్ మాక్సిమం అవుతుంది అక్కడ నుంచి ఏమవుతుంది మళ్ళీ అందువల్ల దూరంగా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట మళ్ళీ సో ద ఆల్ఫా పార్టికల్ ట్రేసెస్ ఏ పాత్ ఏసీబీ కాల్డ్ హైపోబులిక్ పాత్ ఇన్స్టా ఆఫ్ మూవింగ్ స్ట్రేట్ అయిన పాత్ ఏవో డ్యూ టు కొలుంబిక్ రిపల్సివ్ 
OB gives the that is OP gives the final direction of alpha particle matter. So, if you do the initial direction of alpha particle, it is along the final direction of alpha particle is along the matter OP or OB. Our major angle we can do is the angle we want to do is scattering angle in that matter. So, scattering angle is the angle between initial direction of alpha particle and the final direction of alpha particle. That is AO and OP or OB is the scattering angle phi. Okay, next time. If one or one only man, I want to understand. If one or one only man, I want to understand. They are also called as asymptotes under what name? Asymptotes of the trajectory. The asymptotes of the hyperbolic path of that matter. Next, C ne point dey what name? A C B A C B path of the same. Hyperbolic same. C ne dey what name? What the vertex of that matter? C is the vertex of that matter. C ne dey. Then what time? If A C B path of the same. What name? What the vertex of that matter? C ne dey. Then what time? If A C B path of the same. What name? What the vertex of that matter? C ne dey. Then what time? If A C B path of the same. Vertex of the hyperbolic path, the line on the n and c horizontal is there. E line means what? That means hyperbolic path is a axis. What? That means n c is the axis. What? That means n c is the next. Now, man, this hyperbolic sum which one value is given, we explain just now. That is the important thing. Because theta angle is different. Because what? Theta angle is what? Theta angle is allowed. That means that the y path is an asymptote. That means the axis is the angle. That means that. एक्सिस की इस सेकंड एसिम्प्टोटिक मुझे एंगल बटे अधिक टेटा होता है मटा सो टेटा इस दां एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट ऑफ द एवर बॉला एंड एक्स ऑफ द एवर बॉला दैट इस एनसी लाइन की ये वो नहीं तो मुझे एंगल टेटा अलग है एनसी लाइन की ओपी लाइन की मुझे एंगल कोड़ा टेटा ये होता है सो अभी द ये वो पात्र तो ट्रैवल जैसे होते हैं कहने अलग ये वो पात्र तो ट्रैवल जैसे रख पड़ो आ रेपल्सिव फोर्स वाला आ स्टेटल पात्र तो ट्रैवल चला का आदेश होते हैं ये निचे इधर एक पात्र तो डिवाइड होता है मटा अलग डिवाइड है पहन दी ये नोंडे सी को चंदी सी निचे बी को चंदी मटा ए सी बी वन टोंटे ह अरे ये नुंडी ये नए पोस्ट तुमको नाम को डायरेक्ट करनी है अंडे अरे ये टू ये ट्रावल जस्टन मटे ये टू वो कहाँ दो ये टू ये ट्रावल जस्टन मटे ये टू ये ना नमटा ये टू ये ट्रावल जस्टन बिंग कंटे दी देना उधर कंटे डायरेक्ट एप्रोच अंडर मर्ड दरनिया डायरेक्ट एप्रोच होता है नमटा ये टू ये टू � एन वे अप्रोच होता है ना बट डायरेक्ट के अप्रोच होता है ना बट ये पी हम वहाँ जीरे पतन मटे इन्दु जीरे पतन दे मेरे को पी एंड एंजेप ने नो उनका अल्फा पार्ट का डायरेक्शन के न्यूक्लियस की मजनू टेंडे पर पंडित डिस्टेंस पी एंड मटा कानी एक डायन मेरे को अल्फा पार्ट ले अलाउ एलेक्ट्रॉल डिस्टेंस जप अलग आई थे मेरे कपड़े में वो तो नहीं अल्फा पार्टिकल दोनों इंच इला इला वस्तु ये निंच ही एनवे पिलते का ना का ब्रेंजर होता नहीं अगर ये न्यूक्लियस की अल्फा पार्टिकल में जो रिपल्सिव फोर्स मैक्सिमम आई पाए अदि ये देखने चीज़ मुंडू राधन मटा मुंडू राधन वाता ये निंच जस्ट मैं केल बोत लाउचे दिखा दागो चीज़ भी वाला केल बोतने वाटा अंटे एंड में को उरी दिलाश भी लाऊं दे वो तो फाइनल दिलाऊं दे अंटा मज़े आ मज़े में क्या एंगल आता होता है वन डिग्री सो होता है मटा अंटे अप्पी वाली अंता जीरो अंटे इम्पॉर्ट पर हम बटर पी जीरो अंटे वैसे क्रे वैसे क्रिटरेस है � OB is called scattering angle phi. मतलब P की phi की मजलेश ने derivation चाहिए आलू। और derivation को सुन first में हम अलग हम जैसे नाउंटे alpha particle approaches directly towards nucleus along a n. In this case P is equal to zero. तर वाह तो alpha particle में को दोनों जैसे नाउंटे ये दाग को सिर्फ कहाँ वाटन्टे आ repulsive force nucleus की alpha particle repulsive force maximum पे ये नहीं चाहिए कि वन केल बोतन मटा तेरी के पात ने का पात तो reverse होता है मटा और में को ये angle ने दोतन्टे phi वाले दोतन्टे one degree सो होती है और � फाइव वन एटी को बताने मटा, सो ये दाग को अच्छी तरह एंगल बोध का बटे डेकर दाग को अच्छी जस्ट आएगी इंदो आ डिस्टेंस इसको टेंडे यानि कि एक ही डिस्टेंस इसको टेंडे आ डिस्टेंस बी एंड जब तो मानो आ बी ने माना उन्हें टेंडे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट एप्रोच अंडर मटे बी इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट 
రివర్సెస్ ఇట్స్ పాత్ అనమాట దాని పాత్ రివర్స్ అయిపోతుంది అనమాట అంటే అప్పుడు ఫైవ్ ఎంత అవుతుందంటే వన్ డిగ్రీస్ అవుతుంది అనమాట అప్పుడు డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే బి అనమాట ఆ డిస్టెన్స్ బిని మనం అంటే అంటే డిస్టెన్స్ ఆఫ్ క్లోజెస్ట్ అప్రోచ్ ఉంటుంది అనమాట తర్వాత మనం ఈ బి వల్ ఎంత మనం క్యాలకులేట్ చేస్తాం అనమాట కానీ యాక్చువల్గా ప్రాక్టీస్ అది కాదు మనకి యాక్చువల్గా ఎలా ట్రావెల్ చేస్తున్నా అల్ప పట్టుకు వెళ్ళి ఏ నుండి ఎన్ వైపు రావట్లా ఏ నుండి ఓ వైపు వస్తుంది అప్పుడు మీకు పి ఎంత ఇంపార్ట్ బెర్ మెటరు ఫైవ్ ఏమో స్కాటింగ్ యాంగిల్ ఇప్పుడు ఈ ఫైవ్ ఎలా ఉంది వన్ డిగ్రీ తక్కువ ఉంటుంది అంటే పి జీరో కాకపోతే ఫైవ్ వన్ డిగ్రీ తక్కువ ఉంటుంది పి జీరో అవుతుంది ఫైవ్ వాల్యూ వన్ డి అవుతుంది ఈ పి ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ జీరో ఫైవ్ లెస్ దాన్ వన్ డిగ్రీస్ అవుతుంది అనమాట అప్పుడు మీకు ఏమవుతుంటే న్యూక్లియర్ రిపల్సివ్ ఫోర్స్ వల్ల ఆల్ఫా పార్టికల్ ట్రేస్ చేసే పాత్ ఏసీబి ద పాత్ ఏసీబి ఈజ్ కాల్డ్ హైబోబలిక్ పాత్ సో ఈ విధంగా ఏసీబి పాత్ లో ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు ఏసీబి పాత్ లో ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఈ స్కాటింగిల్ ఫైవ్ కి ఇంపార్ట్ పరమిటర్ కి పికి రిలేషన్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయడం కోసం మనం చేస్తాం అంటే ఇక్కడ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ యాంగిల్ మూమెంట్ అప్లై చేస్తాం మనం అలాగే లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అప్లై చేస్తాం మనం రెండు రెండు లాస్ అప్లై చేసి మనం ఈ ఫైవ్ కి పికి మధ్య రిలేషన్ ని డిరేషన్ చేస్తాం అనమాట లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ యాంగిల్ మూమెంటం అట్ పాయింట్ ఏ దగ్గర సి దగ్గర అనమాట అలాగే లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ టోటల్ ఎనర్జీ అట్ పాయింట్ ఏ దగ్గర సి దగ్గర అనమాట క్యాలిక్యులేట్ చేసి మనం ఈ ఫైవ్ కి పికి మధ్య రిలేషన్ ని డిరేషన్ చేస్తాం అనమాట తర్వాత ఇంకో పాయింట్ చేయడం దీంట్లో ఆ పాయింట్ మీకు ఏంటంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఎన్ని కూడా ఉంది ఎన్ఆర్ ఏంటి ఈ అబ్బోబలిక్ పాత్ యొక్క ఫోకస్ అని చెప్పారు యాక్చువల్గా ఎన్ఆర్టీ న్యూక్లియస్ కానీ ఇక్కడ మనం ఏమంటే ఈ డయాగ్రామ్ ప్రకారం చూస్తే ఎన్ ఈజ్ ద పాయింట్ ద పాయింట్ ఈజ్ ద ఫోకస్ ఆఫ్ ది అబ్బోల ఏసీబి సి ఏమవుతుంది వర్టెక్స్ అవుతుంది సి అనే వాల్యూ సి వర్టెక్స్ అవుతుంది అనమాట అంటే మనం ఈ ఎన్ కి సి డిస్టెన్స్ ని సమ్ స్మాల్ డి అనుకున్నాం అనుకోండి అంటే ఎన్ సిజ్ కూడా స్మాల్ డి అనుకుందాం ఎన్ సి డిస్టెన్స్ కూడా స్మాల్ డి అనమాట పిఎమ్ ఇంపార్ట్ బరమెటర్ ఫైఎమ్ స్కాటింగ్ యాంగిల్ బిఎమ్ ఇది బి ఇది బి అంటే ఏంటి డిస్టెన్స్ ఆఫ్ క్లోజ్ అప్రోచ్ అది ఒక స్పెషల్ కేసు అనమాట తర్వాత ఇక్కడ ఏ దగ్గరకు వస్తారు ఏదైనా వెలాస్టీ ఎంత అన్నా వినాట్ అవుతుంది ఏ దగ్గరకు వస్తారు వెలాస్టీ ఆల్ పర్టికల్ కి సి అదే సీజర్ వచ్చిన కొంటే సీజర్ వెలాస్టీ వి అనుకోండి సీజర్ వస్తే వెలాస్టీ అంతా వి అనమాట ఏ దగ్గర వెలాస్టీ ఎంత వినాట్ ఏ దగ్గర వెలాస్టీ అనమాట ఇప్పుడు ఈ వినాట్ వాల్యూ ఏమవుతుంది జీరో అవుతుంది ఎప్పుడు జీరో అవుతుంది ఆల్ఫా పర్టికల్ ఏ టు ఎన్ వైపు ట్రావెల్ చేస్తుంటే అదే అదే ఏ నాట్ అదే వి నాట్ ఏ దగ్గర ఉండే వెలాస్టీ వి నాట్ జీరో కాదు ఎప్పుడు అది ఏ సీ పాత్ర ట్రావెల్ చేస్తుంది అనమాట సో అది జాతి చూసుకోండి మీరు అట్ పాయింట్ ఏ ద వలాస్టీ ఆఫ్ ఆల్ఫర్ట్ ఈస్ వి నాట్ అట్ పాయింట్ సి ద వలాస్ ఆల్ ఫర్ట్ ఈస్ వి అని మీరు తీసుకోవాలి మనం అలాగే న్యూక్లియస్ యొక్క ఛార్జ్ ఎంత అవుతుంది ప్లస్ జడి అవుతుంది అనమాట న్యూక్లియస్ ఛార్జ్ న్యూక్లియస్ కూడా ఛార్జ్ పౌజ్ ఛార్జ్ అని చెప్పాం కదా దాని ఛార్జ్ ఎంత అవుతుంది ప్లస్ జడి అవుతుంది అనమాట అందులో ఈ అంటే ఏంటి ఎలక్ట్రాన్ ఛార్జ్ అనమాట ఈ అంటే అంటే న్యూక్లియస్ లో జెడ్ పోటాన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మొత్తం టోటల్ ఛార్జ్ ప్లస్ జడి అవుతుంది న్యూక్లియస్ కి అంటే మరి ఇంతకు ఇంత ముందు మీకు అది అంత నుంచి ఎందుకు చెప్తున్నాం ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇదంతా కూడా తీయని చెప్తున్నాము అంటే అటామిక్ స్ట్రెచ్ కోర్స్ తెలుసుకోవడం చెప్తున్నాం ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎదో ఫోర్ చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇది తీరి సో మరి న్యూక్లియస్ ఛార్జ్ జడి అని తెలిసింది అంటే ఇదంతా ఎగ్జామ్షన్ అనమాట ఎగ్జామ్షన్ చేస్తే అతను డెరేషన్ చేస్తాడనమాట సో న్యూక్లియస్ ఛార్జ్ ఎంతంటే ప్లస్ జడి ఈ ఆల్ఫర్ట్ ఛార్జ్ ఎంత ప్లస్ టూ ఈ ఆల్ఫర్ట్ లెక్క మాస్ ఎంత స్మాల్ ఎం దాని వల్ల ఎంతంటే ఫోర్ యూనిట్స్ మాస్ ఉంటుంది ఆల్ఫా పార్టికల్ కి ఓకే సో న్యూక్లియస్ ఛార్జ్ ప్లస్ జడి ఈ ఆల్ఫర్ట్ ఛార్జ్ ప్లస్ టూ ఈ ఆల్ఫర్ట్ లెక్క మాస్ స్మాల్ ఎంగా తీసుకుని మనం ఇక్కడ ఏ దగ్గర సి దగ్గర లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మొమెంటమ్ ని యాంగ్ల మొమెంటమ్ ని లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీని మనం అప్లై చేస్తాము అప్లై చేయడం కూడా ముందుగా మనం చేస్తాం అంటే ఈ బి వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేద్దాం ఫస్ట్ బి అంటే ఏంటి డిస్టెన్స్ ఆఫ్ క్లోజ్ ట్రిప్ వచ్చి అనమాట ఆ బి క్యాల్కులేషన్ కోసం మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఆల్ఫో పార్టికల్ దూరం నుంచి వస్తున్నప్పుడు ఏ దాకా వచ్చేసరికి అది ఎలాంగ్ పాత్ ఏ అని అనుకుంటే ఎలాంగ్ పాత్ ఏ అని అనుకుంటే మనకి ఏమవుతుందంటే అక్కడ ఏ దగ్గర జస్ట్ ఆగిపోయి మనకి తిరుగుతుంది చెప్పాం కదా సో ఎట్ పాయింట్ ఏ దగ్గర జస్ట్ ఒకసారి మొమెంట్ ఒకసారి ఆగిపోయింది అంటే దాన్ని కంటిగా ఏమవుతుందంటే పొటెన్షియల్గా మారిపోతుంది సో ఎట్ పాయింట్ ఏ కంటిగా ఎంత అవుతుంది హాఫ్ ఎంవి నాట్ స్కోర్ అవుతుంది అనమాట అంటే
డిస్టెన్స్ ఆర్ అనుకున్నామనుకోండి వన్ బై ఫోర్ పై ఎఫ్ లాంజర్ ఏంటో చార్జబుల్ డిస్టెన్స్ వేస్తే మీకు పొటెన్షియల్ వాల్యూ వస్తుంది అనమాట అది మనకి నెక్స్ట్ క్యాల్కులేషన్ మీకు అర్థం అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ స్టెప్ చూడండి నెక్స్ట్ లెట్ ద చార్జ్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ ఈజ్ ఎన్ ఈజ్ ప్లస్ జెడ్ ఈ చార్జ్ ఆఫ్ ఆల్ ఫోర్ ఈజ్ ప్లస్ టూ ఈ మాస్ ఆఫ్ ఆల్ ఫోర్ ఈజ్ స్మాల్ ఎం ఇనిషియల్ వర్షన్ ఆఫ్ ఆల్ ఫోర్ లెట్ పాయింట్ ఏ ఈజ్ వి నాట్ నెక్స్ట్ ద లైన్స్ ఏఓ అండ్ పివో పివో ఆర్ బివో అని చెప్తాం కదా ఏఓ అండ్ పివో ఆర్ ద ఎస్ఎం టోర్స్ ఆఫ్ ద అబ్రిబాల్ విచ్ రిప్రజెంట్స్ ఇనిషియల్ అండ్ ఫైనల్ డైరెక్షన్స్ ఆఫ్ ఆల్ ఫోర్ పార్టికల్ P is the impact parameter and phi is the scattering angle. P and L are defined as on the perpendicular distance between nucleus and initial direction of all of the AO is called impact parameter P. But phi and L are defined as on the angle between asymptotes. That means the angle between initial and final directions of all of the particles is scattering angle phi. So, we have to derive the PQ-PQ modulation. So, we have to derive the PQ-PQ modulation. First of all, consider the case when alpha particle is directed straight towards the nucleus so that p is equal to 0 ante a to n wave travel chestan konte alpha particle a da ko dooram ji dooram ji baldeeri a da ko sariki just ok sari aagipothundi cheppa nenu appudu meeku em avutundante tirigi vanaki kelipothundi so akada e degara ekkada ekkada aagipoyindo aa n ki a ki distance ni man dani manu untante distance of closest approach b anta manu so in this case the alpha particle will be stopped at a distance b from the nucleus n due to columbic repulsive force and traces its reverse path that is phi is equal to 1 degrees p0 aithe phi anta 1 degrees avuthundi anamata the distance b is known as distance of closest approach aa vidhanga manaki b value vastundi anamata okay next ippudu manam em chestam ante ee nucleus valla nucleus charge anta plus zd kada plus zd nucleus valla b distance lo undeyante point dagara manaki potential value manaku kavali tanu formula em cheppan daaka 1 by 4 pi epsilon zero ante chargeable distance anamata so ippudu meeku at point a that is distance b from the nucleus potential is equal to electrostatic potential is equal to charge anta jadigi ante 1 by 4 pi epsilon zero into chargeable distance 1 by 4 pi epsilon zero into jadigi by b adu manaku avutante electrostatic potential at point a avutundi anamata distance b anamata nucleus nunchi so idu manaku enti value manaki electrostatic potential avutundi value adi ఓకే తర్వాత నెక్స్ట్ మనకు వస్తుంది అంటే పొటెన్షియల్ నుంచి కావాలి ఆఫ్ పార్టికల్ కి అంటే జడ్గి బై ఫోర్ పై ఎఫ్ లాంజ్ బి పొటెన్షియల్ వాళ్ళు ఉన్న పాయింట్ దగ్గర ఆల్ఫా పార్టికల్ ఉంది కాబట్టి మనకి అవుతుంటే ఈ ఆల్ఫా పార్టికల్ కి కొంత పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ వస్తుంది అనమాట పొటెన్షియల్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది పొటెన్షియల్ ఇంటూ చార్జ్ వాల్యూ అనమాట పొటెన్షియల్ అంటే ఎంత జడ్గి బై ఫోర్ పై ఎఫ్ లాంజ్ బి ఇంటూ చార్జ్ ఏ చార్జ్ ఆల్ఫా పార్టికల్ చార్జ్ అనమాట ఆల్ఫా పార్టికల్ చార్జ్ ఎంత టూ ఈ కదా సో జడ్గి బై ఫోర్ పై ఎఫ్ లాంజ్ బి ఇంటూ టూ ఈ అనమాట అక్కడ మొత్తం ఈ క్వశ్చన్ అవుతుంది 2 zd square by 4 pi epsilon 0 b that is the potential change of the alpha particle uh, at the distance of b from the nucleus avutund anamata 2 zd square by 4 pi epsilon 0 b anedi manaku avutunte alpha particle yokka potential change avutundi akada b distance lo unnapudu akada emindi meeku alpha particle dot ga approach avutunna appudu a nunchi n vaipu dot ga vastunna appudu e dega just osari aagipoyindi cheptunna meeku aagipoyi ven tiri tiri potundi cheptunna nenu endukante dot approach kabatti danni untarante head on collision antaru danni హెడ్ ఆన్ కొలిజన్ అంటారు అనమాట సో డైరెక్ట్గా అప్రోచ్ చేసి మీకు వచ్చేటువంటి కొలిజన్ మనం హెడ్ ఆన్ కొలిజన్ అంటారు కొలిజన్ అంటే మీరు ఏంటంటే రెండు టచ్ బాడీ టచ్ ఒక్కరే ఇక్కడ టచ్ అవ్వకపోయినప్పటికీ ఒక ఒక బాడీకి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వల్ల మరి ఒక బాడీకి మోస్ట్ ఆఫ్ చేంజ్ వస్తే అదే కొలిజన్ అంటే అదే ఇంపాక్ట్ అంటే ఓకే ఇక్కడ మీకు ఆల్ఫా పట్ల అవుతుంది మీకు డైరెక్ట్గా వస్తుంది మీకు న్యూక్లియస్ వైపు న్యూక్లియస్ కూడా ఉంది డైరెక్ట్గా వస్తుంది మీకు వచ్చి జస్ట్ ఒకసారి ఆగివే తిరిగి మనకి వెళ్ళిపోయింది సో ఎక్కడైతే ఆగి తిరిగి మనకి వెళ్ళిపోయిందో మనకు ఆ డిస్టెన్స్ ఎంతంటే బి అనమాట అక్కడ మీకు ఏమైంది ఇక్కడ ఒకసారి అంతకుముందు వరకు మూవ్ అవుతుంది అంటే కంటి కంచి ఉంది ఆ కంటి కంచి ఎంత హాఫ్ ఎంబీ జీరో స్క్వేర్ అది ఒకసారి ఏమైంది ఆగి మనకి వెళ్ళిపోయింది ఆగింది అంటే మీనింగ్ అంటే కంటి కంచి జీరో అయిపోతుంది మరి జీరో పడి కంటి కంచి ఏమవుతుంది పొటెన్షియల్గా మారిపోతుంది అనమాట అంటే హాఫ్ ఎంబీ జీరో స్క్వేర్ కంటి కంచి వల్ల మీకు పీగా మారిపోతుంది ఆ పీ వాల్యూ ఎంతంటే ఇక్కడ ఎంత కట్టంగా మనం ఎంత వాల్యూ అది టూ జడ్ యూ స్క్వేర్ బై ఫోర్ పేఫ్ నుంచి బి అనమాట అంటే మనకి ఇప్పుడు ఏమైంది కూడా అట్ పాయింట్ ఏ వెన్ ద ఆల్ఫా పార్టికల్ ట్రైస్ టు అప్రోచ్ టువర్డ్స్ డైరెక్ట్లీ టువర్డ్స్ న్యూక్లియస్ దెన్ ఇట్స్ కంటి కంచి మూమెంట్లీ జీరో అండ్ కన్వర్ట్ ఇంటూ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ సో ఆఫ్ ఎంబీ జీరో స్క్రీన్ అవుతుంటే టూ జడ్ యూ స్క్వేర్ బై ఫోర్ పేఫ్ నుంచి జరిగా మారిపోతుంది ఓకే నెక్స్ట్ స్టెప్ చూడండి వెన్ ఆల్ఫా పట్టుకు ఈజ్ మూమెంట్లీ స్టాప్ అట్ డిస్టెన్స్ బి ఇట్స్ కంటి కంచి హాఫ్ ఎంబీ జీరో స్క్వేర్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ కన్వర్ట్ ఇంటూ ఇట్స్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ టూ జడ్ యూ స్క్వేర్ బై ఫోర్ పేఫ్ లాన్ జీరో బి దట్ ఈస్ హాఫ్
బి వాల్యూ అనమాట ఆ విధంగా మనం డిస్టెన్స్ ఆఫ్ క్లోజ్ టెంపరేచర్ బి అనే వాల్యూ మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తాం అనమాట అంటే బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జడీ స్క్వేర్ బై ఫైవ్ ఎఫ్సిలాన్ జీరో ఎం బి జీరో స్క్వేర్ అలా మనకి బి వాల్యూ వచ్చింది అనమాట అంటే ఇది ఎందుకు అంటే మనం తర్వాత క్యాల్కులేషన్స్ లో ఈ బిని మనం ఉపయోగించుకుంటాం ఓకే నెక్స్ట్ స్టెప్ చూడండి ఇన్ ప్రాక్టీస్ పి ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్ పి జీరో అవ్వదు అంటే డా టెంపరేచర్ జీరో అవుతుంది తప్ప ప్రెసర్ డా టెంపరేచర్ అవ్వాలి ఏమి లేదు కదా సో ఇన్నేషనల్ ట్రా ఆల్ఫా బాటిల్ ట్రావెల్ చేయొచ్చు అలా ట్రావెల్ చేసిన అవుతుంది పి జీరో కాదు అప్పుడు అవుతుంది ఫైవ్ వేలు ఎంత అవుతుంటే వన్ ఎయిటీ కాదు అనమాట సో ఇన్ దిస్ కేస్ ద ఆల్ఫా బాటిల్ ఈజ్ డిఫ్లెక్టెడ్ త్రూ అన్ యాంగిల్ విచ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ వన్ డిగ్రీస్ అండ్ ట్రే అండ్ ట్రావెర్సెస్ ఎబిబులిక్ పాత్ ఏసీబి అప్పుడు మీకు అక్కడ యాంగిల్ ఎంతంటే ఫైవ్ అనమాట ఫైవ్ అంటే మీకు ఏంటి ఇక్కడ స్కాథింగ్ యాంగిల్ అనమాట దట్ వీబీ ద వలాస్ ఆఫ్ ద ఆల్ఫా పార్టికల్ అట్ ద వర్టెక్స్ సి ఆఫ్ ద హైపోలా సో అలా ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు ఏ నుండి సికి సి నుంచి బికి మీకు ఎంత పాత్ర చూపించాక మీకు ఆ ఏసీ పాత్ర ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటుంది సి దగ్గర మీకు వర్టెక్స్ ఉంటుందని ఏది వలాస్ట్ ఎంత ఉన్నప్పుడు ఆల్ఫా పార్టికల్ కి న్యూక్లియస్ కి మధ్య పర్పన్ డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది అదే ఇంపార్ట్ పనప్పుడు పి అవుతుంది అనమాట గుర్తుపెట్టుకోండి అలాగే ఆల్ఫా పార్టికల్ సి దగ్గర వచ్చిందనుకోండి అప్పుడు మీకు ఆల్ఫా పార్టికల్ న్యూక్లియస్ డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది అంటే ఎన్ ఇక్కడ ఉంది సి ఇక్కడ ఉంది ఆ డిస్టెన్స్ ఎంత ఎన్సీ అవుతుంది అనమాట ఎన్సీ ఆ ఎన్సీ డిస్టెన్స్ మనం దాన్ని డి అనుకున్నాం అనుకోండి ఎన్సీ డిస్టెన్స్ ని సో అలా మనం ఆ డిస్టెన్సెస్ తీసుకుని వలాసెస్ తీసుకుని దాన్ని బట్టి ఇక్కడ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ యాంగ్లర్ మూమెంట్ అప్లై చేస్తాం మనం ఎలాగో చూడండి నెక్స్ట్ ఓకే ద యాంగ్ మూమెంట్ ఆల్ఫా పార్టికల్ వన్ ఇట్ ఈస్ అట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం వి జీరో పి అనమాట ఎందుకు అంటే ఎందుకు యాంగ్ల మూమెంట్ ఫామ్ లో ఏంటి లేంద్ర మూమెంట్ మూమెంట్ డిస్టెన్స్ అనమాట యాంగ్ల మూమెంట్ ఫామ్ లో యాంగ్ల మూమెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లేంద్ర మూమెంట్ మింట్ పర్పెండికల్ డిస్టెన్స్ ఇన్ మూమెంట్ ఎంత మాస్ ఎం వలాస్ట్ వి నాట్ ఎట్ పాయింట్ ఏ దగ్గర కాబట్టి లేని మూమెంట్ ఎంత అవుతుంది ఎం వి నాట్ పర్పెండ్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఏ ఓ డైరెక్షన్ కి న్యూక్లియస్ డిస్టెన్స్ పి కాబట్టి ఎం వి నాట్ నుండి పిఎన్ తీసుకుంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు యాంగ్లర్ మూమెంట్ ఆఫ్ ది ఆల్ఫా పార్టికల్ వన్ ఇట్ ఈస్ అట్ ఏ అనమాట సో ఎం వి నాట్ పిఈస్ ద యాంగ్ల మూమెంట్ ఉంది ఆల్ఫా పార్టికల్ పాయింట్ ఏ అనమాట అలాగే నెక్స్ట్ యాంగ్ మూమెంట్ ఆల్ఫా పార్టికల్ ఎట్ పాయింట్ సి తీసుకున్నాం అనుకోండి అదే అవుతుంది ఇక్కడ మూమెంట్ ఎంత ఎం వి అవుతుంది ఎట్ పాయింట్ సి దగ్గర డిస్టెన్స్ ఎంత ఎన్సీ కదా ఎం వి ఇంటూ ఎన్సీ అని వెళ్ళాం మళ్ళీ మనం ఎన్సీ డిస్టెన్స్ డి అని చెప్పాను కదా సో డి అనుకోండి సో అట్ యాంగ్ల మూమెంట్ ఆఫ్ ది ఆల్ఫా పార్టికల్ వన్ ఇట్ ఈస్ అట్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం విడి అని వస్తుంది మనకి అకౌంట్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ యాంగ్ల మూమెంట్ ఎం వి జీరో పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం వి డి రెండు ఈక్వల్ చేస్తాం మనం సో చేస్తే మీకు ఇప్పుడు అవుతుంది ఎంఎం క్యాన్సిల్ అవుతుంది మనకి వి వాల్యూ కావాలి సో వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి జీరో పి బై డి దిస్ వి ఈజ్ ద వలాస్ట్ ఆఫ్ ది ఆల్ఫా పార్టికల్ వన్ ఇట్ ఈస్ అట్ సి అంటే వర్టెక్స్ ఉన్నప్పుడు వెలాస్ట్ ఎంత వి జీరో అంటే ఏంటి వలాస్ట్ ఆల్ఫా పార్టికల్ ఇట్ ఈస్ అట్ పాయింట్ ఏ పి అంటే ఏంటి ఇంపాక్ట్ పారామీటర్ డి అంటే ఏంటి న్యూక్లియస్ కి వర్టెక్స్ కి మధ్య డిస్టెన్స్ అనమాట న్యూక్లియస్ అంటే ఫోకస్ అనమాట అంటే అభిబుల్ పత్తికి ఎన్ అనేది ఫోకస్ అవుతుంది చెప్పాం కదా ఆ ఫోకస్ కి వర్టెక్స్ డిస్టెన్స్ దాని డి అనుకున్నాం మనం సో అలా మనం తీసుకుంటే వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి జీరో పి బై డి గా మనకి ఈ క్వశ్చన్ వచ్చింది ఇది ఎలా వచ్చింది మనకి లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ యాంగ్ల మూమెంట్ అని మనకు మనం అప్లై చేస్తే వచ్చిన ఈ క్వశ్చన్ అనమాట అలాగే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఇక్కడ ఏ దగ్గర సి దగ్గర లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీని మనం అప్లై చేయాలి అలా అప్లై చేయడం కోసం ఏం చేస్తాం అంటే చూడండి అట్ పాయింట్ ఏ ద కండి గంజ్ ఆఫ్ ఆఫ్ ఈజ్ హాఫ్ ఎంబి నాట్ స్క్వేర్ నెక్స్ట్ అట్ పాయింట్ సి ద కండి ఆఫ్ ఆఫ్ ఈజ్ హాఫ్ ఎంబి స్క్వేర్ ఇక్కడ సీజర్ లాస్ట్ బి అన్నాం కాబట్టి కండి గంజ్ హాఫ్ ఎంబి స్క్వేర్ అవుతుంది ఏదర్ లాస్ట్ బి నాట్ కాబట్టి ఏదర్ కండి గంజ్ ఎంత అవుతుంటే హాఫ్ ఎంబి నాట్ ఎంబి నాట్ స్క్వేర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ పొటెన్షియల్ జెట్ పాయింట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇక్కడ ఇలా చూసుకోండి అంటే ఏదర్ వస్తే కావచ్చు పొటెన్షియల్ జీరో అంటే ఏదర్ పొటెన్షియల్ వాల్యూ ఉందంటే కండి జీరో అవుతుంది ఎందుకంటే జస్ట్ ఏ దగ్గర మీకు డైరెక్ట్ గడిపోతుంది ఏ దగ్గర ఆగిపోతుంది చెప్తాం కదా ఆగిపోతుంది మీనింగ్ ఏంటి అక్కడ కండి గంజ్ పొటెన్షియల్ గా మారిపోతుంది అనమాట అంటే ఉంటే కండి గంజ్ తీసుకుంటే ఓటల నుంచి పొటెన్షియల్ తీసుకోవాలి అనమాట నెక్స్
ఈక్వేషన్ ఫర్ అకార్డింగ్ టు లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనమాట ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ సింప్లై చేయాలి మనం ఎలా సింప్లై చేస్తాం ముందు త్రోట్ ఈక్వేషన్ ని ఎంతో డివైడ్ చేసి టూ తో మొదలు చేయండి ఎంతో డివైడ్ చేస్తే ఎం క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కదా టూ తో మొదలు చేస్తే టూ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఇక్కడ ఓన్లీ మీకు వి నాట్ స్క్వేర్ మిగులుతుంది ఇలా జీరో కదా ఇది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇక్కడ రండి ఇక్కడ వస్తుంది అవుతుంది ఎంతో డివైడ్ చేస్తే ఎం క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది టూ తో మొదలు చేస్తే టూ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అంటే వి నాట్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి స్క్వేర్ ప్లస్ అని వస్తుంది ఇక్కడ అవుతుంది ఎంతో డివైడ్ చేస్తాం డినో మొదట్ లో మీకు ఎంతో డివైడ్ చేస్తే మీకు డినో మొదట్ మీకు ఒక ఎం ఎక్స్ట్రా వస్తుంది తర్వాత టూ తో మొదలు చేస్తాం కాబట్టి టూ ఇంటూ టూ అవుతుంది ఫోర్ అవుతుంది ఫోర్ బై ఫోర్ అవుతుంది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది సో అలా అవ్వగా మీకు ఈక్వేషన్ అవుతుంటే వి నాట్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి స్క్వేర్ ప్లస్ జడి స్క్వేర్ బై పై ఎఫ్ నాన్ జీరో ఎండి అలా మనకి ఈక్వేషన్ వస్తుంది అనమాట వి నాట్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి స్క్వేర్ ప్లస్ జడి స్క్వేర్ బై పై ఎఫ్ నాన్ జీరో ఎండి అలా వచ్చింది ఈక్వేషన్ ఇది అంటే ఈ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ప్రకారం మన ఈక్వేషన్ తీసుకుని ఆ ఈక్వేషన్ లో త్రో టీ క్వశ్చన్ ని ఎంతో డివైడ్ చేసి టూ తో మల్టిప్లై చేస్తే మనకి వి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి వి నాట్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి స్క్వేర్ ప్లస్ జడి స్క్వేర్ బై పై ఎఫ్ వన్ జీరో ఎండి గా మనకి ఈక్వేషన్ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం అంటే మనం మనకి వి స్క్వేర్ బెల్లీ కావాలి సో వి స్క్వేర్ ఈజ్ కూడా తీసుకుంటాం మనం తీసుకుని అంటే జడి స్క్వేర్ బై పై ఎఫ్ వన్ జీరో ఎండి ఏమో లెఫ్ట్ కి వెళ్ళిపోతుంది అంటే వి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి జీరో స్క్వేర్ మైనస్ జడి స్క్వేర్ బై పై ఎఫ్ వన్ జీరో ఎండి అని వేస్తాం మనం సో ఇంకోటి చూడండి ఇంకోటి ఏంటి కదా ఇప్పుడు ఇందాక మనం బి క్యాల్కులేట్ చేస్తాం మనం డిస్టెన్స్ ఆఫ్ క్లోజ్ ట్రిప్ బి క్యాల్కులేట్ చేస్తాం మనం చేసినప్పుడు బి ఎంత వచ్చింది మనకి జడి స్క్వేర్ బై పై ఎఫ్ వన్ జీరో ఎంబి జీరో స్క్వేర్ సో ఈ క్వశ్చన్ ప్రకారం మనం జడి స్క్వేర్ బై పై ఎఫ్ వన్ జీరో ఎం ప్లేస్ లో మనం వెళ్ళ చేస్తాం అనుకోండి అంటే వినాట్ స్క్వేర్ లెఫ్ట్ స్కేర్ అనుకోండి అంటే బి వినాట్ స్క్వేర్ అవుతుంది అనమాట బి వినాట్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జడి స్క్వేర్ బై పై ఎఫ్ వన్ జీరో ఎం అవుతుంది అనమాట సో మనం ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ లో జడి స్క్వేర్ బై పై ఎఫ్ వన్ జీరో ఎం ప్లేస్ లో ఏం చేయాలంటే మనం బి వినాట్ స్క్వేర్ రాయాలన్నమాట రాస్తే ఈక్వేషన్ అలా వస్తుందంటే వి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి నాట్ స్క్వేర్ మైనస్ బి వి నాట్ స్క్వేర్ బై డి అని వస్తుంది అనమాట దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇందులో మనం రెండు వి నాట్ స్క్వేర్ కమెంట్ చేస్తే వి నాట్ స్క్వేర్ ఇంటూ వన్ మైనస్ బి బై డిగా మనకి ఈక్వేషన్ వస్తుంది సో వి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి నాట్ స్క్వేర్ ఇంటూ వన్ మైనస్ బి బై డి ఇది మనం లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అప్లై చేసి తర్వాత బి ప్లస్ లో ఆ వాళ్ళు సబ్జెక్ట్ చేసి సింప్లై చేస్తే వి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి నాట్ స్క్వేర్ ఇంటూ వన్ మైనస్ బి బై డిగా మనకి ఈక్వేషన్ వచ్చింది ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ లో వి వి అంటే ఏంటి వలాస్ట్ ది ఆల్ఫా పార్టికల్ వన్ ఇట్ ఇస్ ఎట్ వర్టెక్స్ సి మనం ఇవి ఇందాక మనం ఈక్వేషన్ టూ ప్రకారం క్యాల్కులేట్ చేస్తాం వి ఎంత వచ్చింది మనకి వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి ఈజ్ ఎంత వచ్చింది మనకి పి వి నాట్ బై డి అని చెప్పచ్చు మనకి వి వాల్యూ పి వి నాట్ బై డి అనమాట సో మనం చేద్దాం ఇప్పుడు వి స్క్వేర్ చేద్దాం వి వాళ్ళు సబ్మిట్ చేస్తే చేస్తే వి నాట్ స్క్వేర్ పి స్క్వేర్ బై డి స్క్వేర్ వస్తుంది మనకి అంటే వి వాల్యూ ఎంత వి నాట్ పి బై డి వి వాల్యూ స్క్వేర్ చేయాలి కాబట్టి వి నాట్ స్క్వేర్ పి స్క్వేర్ బై డి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి నాట్ స్క్వేర్ ఇంటూ వన్ మైనస్ బి బై డి తర్వాత వి నాట్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఇక్కడ మనం బై వన్ కి బై వన్ వేసి ఎల్సి పట్టు అనుకోండి డి మైనస్ బి అని అవుతుంది అనమాట సో వి నాట్ స్క్వేర్ ఇంటూ డి మైనస్ బి బై డి డి అనమాట అంటే వి నాట్ స్క్వేర్ పి స్క్వేర్ బై డి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి నాట్ స్క్వేర్ డి మైనస్ బి బై డి అనమాట సో అలా మనకు వచ్చినప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ లో ఈ క్వశ్చన్ లో బోత్ సైడ్స్ వి నాట్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఒక డి ఈ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది సో అప్పుడు ఏం మిగిలింది మీకు పి స్క్వేర్ బై డి అని మిగులుతుంది కదా మనకి అంటే పి స్క్వేర్ బై డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి నాట్ స్క్వేర్ ఇంటూ డి మైనస్ బి అని మిగులుతుంది మనకి సో పి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి ఇంటూ డి మైనస్ బి అలా మనకి పి స్క్వేర్ వెళ్ళి మనకు వచ్చింది అనమాట పి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి ఇంటూ డి మైనస్ బి అనమాట అలా మనం ఈక్వేషన్ ఫోర్ వరకు మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తాం అనమాట ఇలా క్యాల్కులేషన్ చేసిన తర్వాత యాక్చువల్గా మనం ఏమేంటి ఇప్పుడు దీంట్లో ఇంపార్ట్ పారామీటర్ పీకి స్కాటింగ్ యాంగిల్ ఫైవ్కి మధ్య రిలేషన్ మనకు కావాలి సో దాంట్లో మనకి మొత్తం మనకి అన్ని న
సో ఆ కాన్సెషన్స్ కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి వాడికి ఫోకల్ లెంత్ ఉంటుంది వాడికి తర్వాత ఎక్స్టెంట్స్ అనే వాల్యూ ఉంటుంది ఇలా కొన్ని వాల్యూస్ వస్తాయి మనకి అందులో మన హైపుబాలా తీసుకుంటే హైపుబాలా యొక్క ఎక్సెంట్రిసిటీ మనకి ఎలా వస్తుంది అంటే ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సీకెంట్గా వస్తుంది అనమాట అందులో టేటాండ్ ఏంటి టేటాండ్ ఎలా టేటాండ్ ఏంటి అంటే ఆ హైపుబాలా యొక్క ఎస్ఎం టోడ్స్ అంటే ఏఓ ఓసి ఇందాక చూపించాం మీకు ఎస్ఎం టోడ్స్ ఉంది ఇంతకుముందు దగ్గర ఇంతకుముందు దగ్గర చూస్తారు మీరు ఏఓ అండ్ ఓసి సారీ ఏఓ అండ్ ఓబి ఆర్ ఓపి అని చెప్పాను మీకు అవి ఎస్ఎం టోడ్స్ అని చెప్పాను మీకు అంటే ఒక ఎస్ఎం టోడ్కి హైపోలకి యాక్సిస్ మధ్య యాంగిల్ అనమాట యాక్సిస్ అంటే ఎన్సీ లేని యాక్సిస్ అని చెప్పాను మనం సో ఎన్సీ లేని యాక్సిస్కి ఎస్ఎం టోడ్కి మధ్య యాంగిల్ టెటా అని చెప్తాం మనం అప్పుడు టెటా అయితే అప్పుడు మీకు సిగ్నెట్ తీసుకున్నాకోండి ఆ సిగ్నెట్ వెళ్ళి మనం ఏమంటే హైపోల యొక్క ఎక్సెంట్రిసిటీ అంటారు అనమాట ఎక్సెంట్రిసిటీ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అయితే మీకు అంటే మనం ఇంకా డీటెయిల్ దాంట్లో కలిసలేదు నేను హైపోలాకి సంబంధించి కొన్ని ప్రాపర్టీస్లో ఎక్సెంట్రిసిటీ ఫోకల్ లెంగ్త్ ఫోకస్ వర్టెక్స్ ఎస్ఎం టోడ్స్ ఇలా మనం హైపోలాకి పరాబోలాకి ఎలిప్స్కి ఇలా కొన్ని మనకి కొన్ని ఫిజికల్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి ఆ క్యారెక్టర్స్లో మనం హైపోలాకి సంబంధించి మనం ఎక్సెంట్రిసిటీ క్యాలకులేట్ చేస్తున్నాం అలాగే నెక్స్ట్ ఫోకల్ కూడా క్యాలకులేట్ చేయాలి ముందు ఎక్సెంట్ తీసుకున్నాను నేను ఎక్సెంట్రిసిటీ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దాన్ని ఎలా డిఫెండ్ చేయాలంటే సీకెండ్ డిఫెండ్ చేయాలి అందులో కేటా అంటే ఏంటి హైపోలా యొక్క ఒక ఎస్ఎం టోడ్కి హైపోలా యొక్క యాక్సిస్కి మధ్య యాంగిల్ చేటా అనమాట అయితే అప్పుడు సీక్రెట్ అనే వాల్యూ అవుతుంటే హైపోలా యొక్క ఎక్సెంట్రిసిటీ అవుతుంది దాని ప్రకారం మనం యాక్షన్ తీసుకున్నాం మనం తీసుకుంటే నెక్స్ట్ అప్పుడు ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం అంటే నెక్స్ట్ చేస్తాం హైపోలా యొక్క ఫోకల్ కలిపి చేస్తుంటాం ఫోకల్ అంటే ఏంటి ఈ హైపోలా యొక్క టూ ఎస్ఎం టోడ్స్ ఎక్కడ మీట్ అయ్యాయో ఆ పాయింట్కి వర్టెస్కి మధ్య డిస్టెన్స్ మనం ఫోకల్ అంత అంటారు అనమాట సో ఫోకల్ అంత హైపోలా ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ఎస్ఎం టోడ్స్ అండ్ వర్టెక్స్ ఆఫ్ హైపోలా ఓఏ అని చెప్తాం మనం ఆ ఓఎన్ కి ఫార్ములా ఎలా వస్తుంది అంటే మనకి ఎక్సెంట్రిసి ఇంటూ ఓసీగా వస్తుంది ఫార్ములా మనకు ఎక్సెంట్రిసిటీ ఇంటూ ఓసీ అనమాట ఎక్సెంట్రిసిటీ ఇంటూ ఓసీ అనమాట సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మీకు ఇక్కడ ఈ అంటే ఎంత ఇక్కడ సీకెండ్ కదా ఈ వెళ్ళి సీకెండ్ కదా సో మనం ఈ ప్లస్ లో సీకెండ్ చెప్పి రాస్తాను నేను ఇక్కడ ఈ ప్లస్ లో మరి ఓసీ అంటే ఏంటి అంటే ఓకే సీకి డిస్టెన్స్ తీసుకున్నాం మనం ఆ ఓకే సీకి డిస్టెన్స్ ఏమంటే ఇక్కడ అక్కడ ఏ కింది చెప్తుంది ఓకే సీక్రెట్ ఏ అని చెప్పాను మనం ఏ అనుకుంటున్నాను కదా జస్ట్ ఓన్లీ లెట్ ఓసీజ్ కూడా ఏ అనమాట వేరు ఓసీజ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ ఏ అనమాట దాని ప్రకారం మనకి పొగలంది ఓఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ సీక్రెట్ అవుతుంది అనమాట చూడండి జాగ్రత్త పొగలంది ఓఎన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఓ అంటే ఏంటి ఓ అంటే ఏంటి ఆ టూ ఎస్ఎం టోడ్స్ ఎక్కడ మీట్ అయ్యో ఆ పాయింట్ ఎన్ అంటే ఏంటి ఫోకస్ సరే బట్టెక్స్ కాదు ఫోకస్ అనమాట అంటే హైపర్ బాల్ యొక్క హైపర్ బాల్ యొక్క ఫోకస్ ఎన్ న్యూక్లియస్ ఎక్కడ అయితే ఉందో అది హైపర్ బాల్ యొక్క ఫోకస్ అని చెప్పాను మీకు ఇంతకుముందు నేను సో అలాగే నెక్స్ట్ ఓ అనేది ఏంటి ఆ టూ ఎస్ఎం టోడ్స్ ఎక్కడైతే మీట్ అయ్యో అది పాయింట్ ఓ అనమాట అప్పుడు ఎస్ఎం టోడ్స్ యొక్క పాయింట్ ఆఫ్ ఫ్రంట్ సెక్షన్ ఓకి హైబోల్ యొక్క ఫోకస్ ఎన్కి మధ్య డిస్టెన్స్ ఫోక్ లైన్ అంటారు అనమాట సో ఓఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ దాని ఫార్మ్లో ఏంటి ఎక్సెంట్రిసిటీ ఇంటూ ఓసీ అనమాట సో మనం మళ్ళీ ఓసీకి ఒక పేరు పెడతాం ఏ అనే పేరు పెడతాం ఏ అనే వాల్యూ ఇస్తాం దానికి సో అప్పుడు మీకు ఓఎన్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంటే ఏ సెకండ్ అవుతుంది అనమాట సో ఫోక్ ఫోక్ లైన్ ఓఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ సెకండ్ డేటా మనకి ఈ క్వశ్చన్ వస్తుంది అనమాట మళ్ళీ మనం దగ్గర నుంచి మనం ఓఎన్ వెళ్ళి వీడియో వీడియో క్యాప్చర్ చేస్తాం అనమాట ఫ్రమ్ ఫిగర్ ఓఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీ కొసిక్ టెటా ఫ్రమ్ ఫిగర్ ఓఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీ కొసిక్ టెటా ఇది ఎలా వచ్చింది మీకు ఓఎన్ వాల్యూ అంటే మీరు ఒకసారి మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళాలి సో బ్యాక్ వెళ్ళండి బ్యాక్ చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది ఒకసారి డయాగ్రమ్ తిరిగి చూడండి డయాగ్రామ్లో సి వర్టెక్స్ ఓ అనేది ఎస్ఎం టోడ్స్ మధ్య ఉండేటంటే ఎస్ఎం టోడ్స్ యొక్క పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఎన్ అనేది ఫోకస్ మనం ఈ ఓకి ఎన్కి డిస్టెన్స్ మనం ఫోకల్ అంటారు అనమాట ఫోకల్ అయింది అనమాట ఓఎన్ డిస్టెన్స్ అనమాట అలాగే ఓకి సీకి డిస్టెన్స్ అని స్మాల్ ఏ అని చెప్పాను నేను అలాగే ఎన్కి సీకి డిస్టెన్స్ అని ఎన్కి సీకి డిస్టెన్స్ అని స్మాల్ డి అని చెప్పి మనం స్మాల్ డి అని తీసుకున్నాం మనం నెక్స్ట్ మనకి బ్రెయిన్ కావాలి మనకి ఇందులో ఫార్ములలో మనకి ఓఎన్ వాల్యూ కావాలి ఓఎన్ వాల్యూ కావాలంటే మనం ఇప్పుడు
స్పీ కొస్తి టెటా అంటే మీరు డయాగ్రామ్ మీరు జాగ్రత్త తిప్పుకోవాలి మీరు డయాగ్రామ్ జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి డయాగ్రామ్ బట్టి మీకు మొత్తం మనం క్యాల్కులేషన్ చాలా మంది చేస్తూ ఉంటాం మనం కాబట్టి మీకు ఇప్పుడు ఓఎన్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంటే పీ పీ కొస్తి టెటా ఓఎన్ వాల్యూ అనమాట సో మళ్ళీ మన స్టెప్ మన డైరెక్షన్ దగ్గర వచ్చేయండి సో ఓఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీ కొస్తి టెటా అలాగే ఇందాక మనకి ఓఎన్ ఎలా వస్తుంది మనకి ఇందాక ఓఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ఇంటూ సెకండ్ అని చెప్పాం కదా ఓఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ సెకండ్ అనమాట ఓఎన్ వాల్యూ నెక్స్ట్ మనకి డాక్టర్ బ్రాక్ ఓఎన్ ఎలా వచ్చింది మనకి పీ కొసిక్ టాక్ వచ్చింది సో మనం రెండు ఈక్వల్ చేస్తే ఏ సెకండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీ కొసిక్ టేటా ఏ సెకండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీ కొసిక్ టేటా అనమాట మనం ఏ వాళ్ళు తీసుకుంటే పీ కొసిక్ టేటా బై సెకండ్ అవుతుంది అనమాట కొసిక్ అంటే వన్ బై కా వన్ బై సైన్ సెకండ్ అంటే వన్ బై కాస్ట్ సో కాస్ట్ బై సైన్ అవుతుంది సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీ ఇంటూ కాస్ట్ బై సెండ్ అనమాట దాని ప్రకారం మనకి అవుతుంది కాస్ట్ బై సెండ్ అంటే కాట్ కదా సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీ కాట్ ఎటా సో ఆ విధంగా మనకి ఏ వాల్యూ వచ్చింది అనమాట సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీ కాట్ ఎటా అలా మనం ఏ తీసుకుంటాం తర్వాత నెక్స్ట్ మళ్ళీ డాక్టర్ మనకి ఎన్సీ ఎంత అవుతుంది ఎన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఓ ప్లస్ ఓసీ ఇంకా డాక్టర్ చూస్తారు మీరు డాక్టర్ లో ఎన్ అంటే ఏంటి ఫోకస్ సి అంటే ఏంటి వర్టెక్స్ ఆ మొత్తం డిస్టెన్స్ దాని డిఎన్ ఎంత ముందు నేను డిఎన్ చెప్పాను మీకు నేను ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఓ ఎన్ఓ అంటే ఫోకల్ ఎంత ఓసీ అంటే ఈ ఓకి సికి వర్టెక్స్ డిస్టెన్స్ అనమాట సో మనం మొత్తం ఎన్సీ నుంచి రెండు పార్టీలు చేస్తాం ఎన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఓ ప్లస్ ఓసీ గా రాస్తుంది దాన్ని నెక్స్ట్ ఎన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఓ ఎన్ అంటే ఎంత ఏ సిగ్నటా కదా సో ఏ సిగ్నటా ప్లస్ ఓసీ అంటే ఏ అనుకున్నాం కదా సో ఎన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ సెకండ్ డేటా ప్లస్ ఏ అనమాట ఇందులో ఏ ఇంటూ రాసుకుంటే మనం ఏ కామన్ చేస్తే వన్ ప్లస్ సెకండ్ డేటా ఇది ఎన్సీ వాల్యూ మళ్ళీ ఎన్సీ అంటే ఎంత డి కదా సో డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్సీ అండి డి కదా సో డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ వాల్యూ ఏ వాల్యూ ఎంత ఇంతకు వచ్చింది పీ కాట్ అని చెప్పి వచ్చింది కదా మనకి సో డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీ కాట్ డేటా పీ కాట్ డేటా ఇంటూ వన్ ప్లస్ సెకండ్ డేటా డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు P cot theta into 1 plus secant theta. That is equal to P into, if you want to call the cotton lobel, P into cot theta plus cot theta into secant theta. That's why we have an equation. We have to simplify it. 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 So, P into cot theta plus secant theta plus cot theta plus secant theta. What is the value? Cot theta plus secant theta plus cot theta plus secant theta. Secant theta plus secant theta plus 1 by cos. So, కాస్ట్ డబ్బు సెనటా ఇంటూ వన్ బై కాస్ట్ డేటా సో కాస్ట్ డా కాస్ట్ డా క్యాన్సిల్ అయితే వన్ బై సెంటర్ మిగిలుతుంది ఇక్కడ మీకు ఈ స్టాప్ ఇక్కడ ఏం మిగిలింది మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి కాస్ట్ బై సెంటేటా అనమాట సో కాస్ట్ పి ఇంటూ కాస్ట్ డా బై సెంటేటా ప్లస్ వన్ బై సెంటేటా మళ్ళీ మనం ఎల్సిఎం కట్టం అనుకోండి పి ఇంటూ వన్ ప్లస్ కాస్ట్ డబ్బై సెంట్ అని చెప్పేస్తుంది మనకి పి ఇంటూ వన్ ప్లస్ కాస్ట్ డబ్బై సెంటేటా అని వస్తుంది మనకి మళ్ళీ వన్ ప్లస్ కాస్ట్ అని ఎలా మనం టూ కాస్ట్ స్క్వేర్ టాప్ అని చెప్పి రాయచ్చు మనం వన్ ప్లస్ కాస్ట్ అని బై కానీ సెంటర్ అవును కదా సెంటర్ ఎలా ఇచ్చి మనం టూ సెంటర్ టాప్ బై టూ ఇంటూ కాస్ట్ బై టూ అని చెప్పి రాయచ్చు మనం ప్లస్ పైన ఉన్నటువంటి కాస్ట్ స్క్వేర్ టాప్ బై టూలో ఒక కాస్ట్ ఒక కాస్ట్ టాప్ బై టూ కింద కాస్ట్ బై క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఓకే తర్వాత టూ టూ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది తర్వాత మిగులుతుంది మీకు కాస్ట్ టాప్ బై టూ బై సెంటర్ బై టూ మిగులుతుంది మీకు దాన్ని మనం కాస్ట్ టాప్ అని చెప్పి రాస్తాం మనం ముందు పి కూడా ఉంది కాబట్టి డి ఈజ్ కూడా మిగిలి వస్తుంది ఫైనల్ గా మనకి పి ఇంటూ కాట్ డా బై టూ అని మనకి డి వాల్యూ వస్తుంది మనకి మనకి డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి ఇంటూ కాట్ డా బై టూ గా మనకి ఆ డి వాల్యూ వస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఈ సింప్లికేషన్ గా జాబ్ చూసుకోండి పి ఇంటూ కాట్ డేటా ప్లస్ కాట్ డేటా ఇంటూ సెకండ్ డేటా దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేయాలి ఆ సింప్లికేషన్ లో కాట్ డా ప్లేస్ లో కాస్ట్ డా బై సెంటర్ అని చెప్పి రాసుకోవాలి ప్లస్ అది ఇక్కడ కూడా అంతే కాస్ట్ బై సెంటర్ రాసి ఇంటూ వన్ బై సెంటర్ అని చెప్పి రాస్తే వన్ బై సెంటర్ ఇంటూ వన్ బై సెంట్ వన్ బై కాస్ట్ అని చెప్పి రాస్తే కాస్ట్ కాస్ట్ క్యాన్సిల్ అయితే వన్ బై సైన్ మిగులుతుంది సో ఇక్కడ మిగిలి మిగిలింది మీకు కాస్ట్ డా బై సైన్ టేటా ప్లస్ వన్ బై సైన్ టేటా ఎల్సిఎం కడితే పి ఇంటూ వన్ ప్లస్ కాస్ట్ డేటా బై సైన్ టేటాగా మనకి ఈక్వేషన్ వస్తుంది మేడం మనకి సో అలా మనం దాన్ని సింప్లై చేస్తే డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి ఇంటూ కాట్ టేటా బై టూ అలా మనకి ఈక్వేషన్ వచ్చింది అనమాట తర్వాత ఇందాక మనకి ఈక్వే
P cot W by 2 into P cot W by 2 minus B. Equation P square cancel both ni P is equal to one of the cot double of this column quantity. P is equal to P square cot square W by 2 minus B into cot W by 2 no question matter. Okay, Alamanum, this could take question next up to the data. Put the in the solve jail matter. Then la solve jelly cut a cot low malimono cost base and the assist. Simple just coach, or simple just the final go. B is equal to a loss and day two P into cot theta government equations. B is equal to two P into cot theta. B is equal to it. The Mirukon Chok Sarika is shops the other Mirukari problem. They say practice a student day, a watch though, but a mother shops and clear a village in the ground. We go just only trametric calculations. The property Mirukar just choose Konaka. P is equal to P square cot square theta by two. One is B cotted up by two. Then we simply say just B is equal to two P cotted up. Just first one. But in this one, I tell you, cost is theta cost. One is five value cost. Theta and D. Assume two that the hyperbolic x is the angle theta. Five and D. Two assume two is the angle. That is alpha particle is the scattering angle theta. Five and D. So one theta and five relation one diagram one this question. Theta ki five ki relation meko even goes than the diagram mirror sir mali choose kunte meko abdo hotne diagram lo meko mokal axis hunde meko axis dekha kya hunde choose to meko ka theta five mali kar meko theta hundi ante two theta plus five is equal to meko one degree hotan mata two theta plus five is equal to so theta hundo hotne bolu one eighty two theta plus five is equal to one degree so so five is equal to one eighty minus two theta hundi mata. Then simply just then simply just make a and detect on my file of March on the March in the big house under 2p into 2p into tan fiber to come and key equations can matter. So b is equal to b is equal to 2p into tan fiber to and I make a sir and the make a quick other was turkey in the road deal made a baby. Okay, throughout the big will make just the one of the bill I'll make just on day. I got in the moment on already additions of close to the big calculator someone. So B and A and D, Z D square by pi f plus zero m into D in man ki or B value man kochindi. Sorry, B is equal to Z D square by pi f plus zero m which is a square. Or which value meko B plus lo. So man plan jada onde. Ah, agar daant lo B plus lo equal jas simple jas man kondi. Meko final ke meko anta onde tan phi by two is equal to B by two p nasta man ke equation. Tan phi by two is equal to B by two p. Tan phi by two is equal to b by two p. And again, look, I can calculate in b value. I will take it. No, put b put b last time last last time. Tan phi by two is equal to b value. And then z d square by pi f square zero m b zero square. And b value. A b cut last time. No, last time. Now tan phi by two is equal to z d square by two pi f square zero m b zero square p. All I mean is tan phi by two. I mean, cost. Did you know? I mean, just now. No, I got a phi and d and d scattering angle p and d and d impact parameter. Remaining values are going to be Z E and nucleus charge, 2 E and all of it like a charge, pi constant, epsilon 0 and permitted of free space, M and mass of the alpha particle, V not and alpha particle like initial velocity, V not and so we have tan phi by t is equal to Z E square by 2 pi epsilon 0, M V 0 square P, I am going to equation to get this one. This is the required equation. This equation gives the relation between scattering angle and impact parameter P. And now, check them. So, E question by Karman key, phi depends upon P or P depends upon phi and matter. Then, by Karman give out on the P0 ate the P to the denominator on the zero and quantity is the one by zero and infinity of the matter. Then, by Karmiko, phi and thought and day one degree south and matter. So, and then my own direct proportion under the name, I don't go in under the name, I don't approve. P0 ate phi one degree of the P0 capote, P garden and zero ate. Phi less than one degree south. Matter. Are we thinking about the impact parameter? Key scattering angle modulation. You think of a duration jelly. So step by step, just choose condi. And then you could have a total make who shops that go with the name. Trinometric functions cover tea. Then that goes up space and you know. So we are the practice. They say the calculate chess condi. Okay. Okay. All the best.